வெல்கம் டு நிர்பா சமையல் இன்றைக்கி பட்டினம் பக்கோடா எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இது கூட பொட்டுக்கடலை மாவு கலந்து நம்ம செய்கிறப்ப இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து சமையல் சோடா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஒரு கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு எந்த அளவுக்கு வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு அரிசி மாவும் கடலை மாவும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நெய் தேவையில்லை அப்படிங்கிறவங்க வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நெய் பட்டர் ரெண்டுமே வேண்டியில அப்படின்னா வெறும் மாவு மட்டுமே நம்ம வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா கலந்து விட்டுறணும் இப்போ மாவு எல்லாம் வந்து நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இது கூட வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதை நல்லா நைஸாக அரிஞ்சிட்டு இது கூட சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயமும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கணும் சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சி அதையும் நல்லா நைஸாக அரிஞ்சிட்டு இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ரெண்டையுமே வந்து நல்லா நைஸாக அரிஞ்சிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கணும் இது கூடவே பெருஞ்சீரகம் சீரகம் இது ரெண்டையும் வந்து நல்லா நுணுக்கிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நுணுக்கிட்டு நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா வாசம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து நல்ல மாவோட நல்லா சேர்ந்து வந்துடணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா பிசைஞ்ச மாதிரி நம்ம வந்து கலந்து விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து லேசாக தண்ணி தெளித்து தான் நம்ம வந்து இதுக்கு பிசையணும் வடை மாவு மாதிரி இல்லை போண்டா மாவு மாரி கொஞ்சம் தண்ணியாக நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து பிசைஞ்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் உதிரியாக தான் அந்த மாவு வந்து நம்ம வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ தண்ணி தெளித்து வந்து நம்ம இதை பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து தண்ணி தெளிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி வந்து இதுக்கு வந்து அதிகமாக ஆகிடக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் இந்த பக்கோடா வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா பொறுப்பொறுப்பாக இருக்கும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ மாவு வந்து பிசைஞ்சாச்சு இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மாவு வந்து பிசைஞ்சிக்கணும் இப்போ நல்லா கையில் வந்து தண்ணி தொட்டுக்கிட்டு இப்போ நம்ம பக்கோடா வந்து உருட்டி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம அழுத்தி பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல உருண்டை வந்து நமக்கு வந்து உருண்டுப்பட்டு வரும் ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப நமக்கு இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு இருக்கிறப்ப அதோட வந்து இது வந்து நல்ல முறுமுறுப்பாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா உருண்டையுமே வந்து உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மீடியமாக தான் உருட்டியிருக்கேன் இதோட பெருசாக வேணுனாலும் நம்ம வந்து உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து உருண்டையெல்லாம் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி எண்ணெய் சட்டி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த உருண்டையெல்லாம் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து பொறிச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா மேலே வந்து சட்டுன்னு நமக்கு வந்து வெந்து வந்துடும் உள்ள வேகாமல் இருந்துடும் அதனால் நல்லா வந்து ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து பொறிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து செவந்து வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ நல்லா வந்து இந்த சொர சொரப்பு எண்ணெயோட சொர சொரப்பு எல்லாம் அடங்கி வந்தோடனே நம்ம வந்து உருண்டை எடுத்துட வேண்டியது தான் இப்போ நல்லா வந்து செவந்து வந்துடுச்சு இப்போ நமக்கு வந்து பட்டின பக்கோட ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல கரகரப்பாக ஒரு சவுண்டு வருது இதில் எடுக்கிறப்பையே மேலே வந்து நல்லா புறப்புறப்பாக இருக்கும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ சுவையான பட்டினம் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு